assalamu alaikum i hope you guys are doing well uh, in the last video lecture we discussed about inverted flow in the flow inverted flows and i can just give you a recap of inverted flows inverted flows are those flows flows in which we do not consider the uh, relative friction between the fluids which we which means ke hum viscous effects ko ignore kar dete aur usme humne do teen different types padhi thi viscous inverted flows ki i can give you a recap right now to jaisa ke aap dekh sakte hain uh if you remember we started from the equation of motion aur usko humne simplify kiya tha by eliminating the shear stress term and we con converted that uh, equation into a simpler form of equation called euler equation jisme sigma ya jo normal stresses hain unko humne p se replace kar diya tha jabki tors jo hain humne ignore kar diye ignore kar diye the Uh, उसके बाद हमने इरोटेशनल फ्लो में हमने एक और बात देखी थी कि इरोटेशनल फ्लोज में आपके पास जो क्रॉस डेरिवेटिव्स होते हैं वो जीरो के बराबर होते हैं विच मीन्स कि ओमेगा जेड ओमेगा एक्स मेगा वाई जीरो के बराबर आ जाता है सिंपलर uh, फ्लोज की हमने बात की थी हमने एक, uh, बात की थी कि इनविसिट फ्लोज की जो एजम्पन है वो हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लो विच इज़ अप्रोचिंग अ बॉडी उस जो उसका अप स्ट्रीम साइड है उस uh, उस फ्लो का उसमें हम रोटेशनल फ्लो को या इनविसिट इफेक्ट्स को कंसिडर uh, करते हैं एंड इट्स अ रिलेटिवली अ सेफ एजम्पन और जो बॉडी के करीब जो एरियाज होते हैं ऐसे बाउंड्री लेयर या सेपरेशन रीजन वहाँ पर हम इनविसिट फ्लोज को की एजम्पन इन्वेस्टेड फ्लोज की एजम्पन को आ, नहीं अप्लाई कर सकते सिमिलरली वी सेट दैट जिस रीजन में इन्वेस्टेड फ्लो है वहाँ पे हम बर्नोई क्वेश्चन भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर हमने बात की थी कि हम वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टेड फ्लो है सो वी कैन वी कैन रिप्रेजेंट दैट फ्लो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन स्केलर फंक्शन फाइव विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ऑल थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड विच मीन्स के यू वी और डब्ल्यू भी हम विद द हेल्प ऑफ फाइव निकाल सकते हैं फिर हमने बात डिस्कस की थी कि अगर हम इसी वी को बंद कर दें इस फॉर्म में वी को एस टू डेल ऑपरेटर डेल फाइव तो आपके पास यहाँ अगर हम इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जो कि लेप्लाशन इक्वेशन होती है विच इज़ डावा स्क्वायर फाइव पॉइंट डावा एक्स स्क्वायर एंड सो एंड सो फोर्थ तो दिस इक्वेशन इज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेप्लाशन इक्वेशन विच हैज टू फिजिकल कंसिड्रेशन फर्स्ट वन इज द इरोटेशनल फ्लो द इरोटेशनैलिटी विच मीन्स के फ्लो जो है रोटेशनल रोटेशनल नहीं है दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास की क्वेश्चन भी सेटिसफाई हो रही है विच वॉज दिस विच जस्ट लेट मी शो यू दिस वन दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास वैन यू कम्बाइन दिस इक्वेशन विद द प्रीवियस वन दिस वन वी हैव दिस लेप्लाशन इक्वेशन फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वेलासिटी पोटेंशियल क्या होता है द इनविसिट विच मीन्स जो कि इरोटेशनल है इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो एंड वी कॉमनली कॉल दिस टाइप ऑफ फ्लो पोटेंशियल फ्लोज और आई गेस दिस इज अ ब्रीफ री कैप ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स सो इसका द मेन रीजन इन ऑर्डर टू री कैप हैव अ री कैप ऑफ दिस लॉसिटी पोटेंशियल इज टू कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट विद द सेम टॉपिक and let's move on to the uh, let's move uh, move to our lecture which is some basic plane potential flows now so first of all uh, we all know that what laplacian equation is it's a second order different differential equation okay uh, we are not getting into the solution of that laplacian equation but for instance if we uh, सॉल्व दो सिक्वेशन जस्ट लाइक एनी अदर इक्वेशन वी हैव वी गेट द सोल्यूशन हमारे पास रूट्स निकलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ लेट मी जस्ट शो यू अगेन अगर आप गौर कीजिए कि वी हैव दिस इक्वेशन विच इज डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा एक्स स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू हैव यू कुड हैव सोल्यूशन राइट लाइक आपके पास फाइव वन और फाइव टू आ सकता है जस्ट लाइक यू सॉल्व एनी इक्वेशन तो आपके पास एक एक फंक्शन आया फाइव वन एक फंक्शन फाइव टू राइट ये भी स्केलर फंक्शन है मतलब कि दी आर नॉट वैक्टर क्वान्टिटीज ये स्केलर फंक्शन है एक्स वाई एंड जेड तो जब आपके पास दिस सिंगल फंक्शन फाइव वन और फाइव टू ये दोनों एक डिफरेंट फ्लो को रिप्रजेंट कर रहे हैं एक फ्लो जो कि एयर रोटेशनल है प्लस जो कि कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करता है 
तो पहला फ्लो जो है फाइव वन जो के फंक्शन है किसका एक्स वाई जेड का कहाँ से आया है बाय सॉल्विंग लेप्लासियन इक्वेशन और दूसरा जो है फंक्शन फाइव टू दीज आर द रूट्स ऑफ द लेप्लाशन इक्वेशन अच्छा अब फाइव वन इट्स है क्या इसका फिजिकल सेंस क्या है इट्स अ फ्लो इट डिस्क्राइब्स अ फ्लो जिसमें जिसकी मदद से आप यू वी एंड डब्ल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको याद होगा हमने कुछ नोमैकल्स किए थे जिसमें हमने स्ट्रीम फंक्शन जाए की मदद से यू और वी निकाला था तो एक्चुअली यू एंड वी है क्या यू एंड वी किसी भी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फील्ड मतलब यू उसका एक्स कंपोनेंट है वी उसका वाई कंपोनेंट है तो अगर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं किसी भी फ्लो के तो आप बेसिकली उस फ्लो को डिफाइन कर रहे हैं या इन प्लेन एक्स वाई बिकॉज स्ट्रीम फंक्शन जो है वो आपके पास टू डायमेंशनल होता है बट यहाँ पर अगर आपके पास फाइव आ रहा है तो फाइव वन की मदद से भी आप फाइव वन एंड फाइव टू ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ फ्लो जो कि थ्री डायमेंशनल हो सकता है तो अगर ये दोनों फंक्शन स्केलर हैं तो वी कैन एड डेम एंड वी गेट अ न्यू फंक्शन विच इज़ फाइव थ्री अगर मैं फाइव वन और फाइव टू को एड करता हूँ तो मेरे पास फाइव थ्री आता है ओके इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इट कुड बी एन एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट लेटर इन द स्लाइड्स आई रिपीट अगेन आई रिपीट फाइव वन एंड फाइव टू जो हैं वो दो डिफरेंट फ्लोज हैं अगर आप इन दो डिफरेंट फ्लोज को ऐड करते हैं तो आपके पास एक तीसरा फ्लो आता है ठीक है सो बेयर विद मी वी कैन डिस्कस इट लेटर ओके तो हम यहाँ पे अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम टू में बात करेंगे वी विल नॉट बी डीलिंग इन थ्री डायमेंशन तो हम या जेड या वॉड जो भी थर्ड uh, डायमेंशन उसको इग्नोर कर देंगे तो आगे चलते हैं सो so, आपके पास U कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डावा फाइव अपॉन डावा X एंड V कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डावा फाइव अपॉन डावा वाई अगर आपको याद होगा कि स्ट्रीम फंक्शन में U रिप्रेजेंट होता है डावा जाए अपॉन डावा वाई से और V रिप्रेजेंट होता है माइनस डावा जाए अपॉन डावा X से ओके नाउ दिस इज अ गुड स्लाइड टू एक्सप्लेन यू अगर आप इसको इससे देखें तो आपके पास जाए एक स्ट्रीम फंक्शन था विच इज़ अ टू डायमेंशनल फंक्शन कंप्लाइंग विद द कंजर्वेशन ऑफ मास आप जब स्ट्रीम फंक्शन जो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है जो कि स्ट्रीम लाइंस को रिप्रेजेंट करता है को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास यू आ जाता है सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास यू आ जाता है एंड सिमिलरली वी आ जाता है तो आप विद द हेल्प ऑफ यू एंड वी एक फ्लो uh, को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये फ्लो इस तरह बिहेव कर रहा है डिफरेंट कॉर्डिनेट्स इन अ प्लेन सिमिलरली जब आपके पास फाई है तो फाइव से भी आप एक फ्लो को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन और यहाँ से भी आप यू और वी निकाल सकते हैं सिर्फ खास बात ये कि यहाँ पे फाइव की फाइव जो है उसकी फिजिकल बैकग्राउंड ये है कि ये फ्लो जो है वो इन रोटेशनल है यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है कोई क्रॉस डेरेवेटिव मौजूद नहीं है वलासिटी के जबकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिसफाई हो रहा था सिमिलरली uh, अगर हम यहाँ पर यू और वी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वी आर और वी थीटा को भी हम उसके रिस्पेक्टिव डेरेवेटिव के साथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि फाइव और जीटा में क्या फ़र्क है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ फाइव जो है वो ड्यू टू द कंडीशन ऑफ इर रोटेशनैलिटी या ड्यू टू द इनविसट इफेक्ट्स अपेयर होता है जबकि जीटा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से अपेयर होता है जीट फाइव कुड भी थ्री डायमेंशनल बट यहाँ पे हमने इसको टू डायमेंशन रख रखा है ताकि हमें मुश्किल ना हो समझने में आसानी हो जीटा इज़ ऑलवेज टू डायमेंशनल दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इट्स अ टू डायमेंशनल प्लेनर फंक्शन यहाँ पे वी आर और वी थीटा और वी आर वी थीटा की फॉर्म में लिख दिया तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मूविंग ऑन फ्राम हेयर नाउ दिस गिवस अ गुड कंपेरिजन यहाँ पे यू और वी लिखा है यहाँ पे यू एंड वी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एंड लॉसिटी पोटेंशियल दिस फाइव कॉल लॉसिटी पोटेंशियल सिलेंडिकल कॉर्डिनेट्स में भी लिखा है एंड सो दस नथिंग न्यू अबाउट दिस स्लाइड मूविंग फर्दर नाउ इफ यू सी द इफ वी इम्पोज द कंडीशन ऑफ इरोटेशनैलिटी विच इज डावा यू अपॉन डावा वाई इक्वल्स टू डावा वी अपॉन डावा एक्स दिस मीन्स द क्रॉस डेवरेटिव आर इक्वल एंड विच विल मेक द ओमेगा जेड जीरो राइट सो अगर आप गौर कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे u की जगह और v की जगह रिप्लेस कर दूँ डावा जाए अपॉन डावा फा डावा जाए अपॉन डावा वाई एंड माइनस डावा जाए अपॉन डावा एक्स ये कहाँ से आया यू और वी की वैल्यू ऊपर आपके पास इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन ये लिखी हुई है राइट यू इक्व टू दिस एंड वी इक्व टू दिस सो आपने सिंपली क्या किया यू और वी को 
इस इस कंडीशन में पुट कर दिया दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी तो यू कैन सी आपके पास दोबारा क्या आ गया एक लेप्लाशियन इक्वेशन बन के आ रही है दिस इज अ टू डायमेंशन लेप्लाशियन इक्वेशन एग्जैक्टली उसी फॉर्म में जब जो ऊपर हमने डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ फाइव तो आगे चलते हैं थर्स इससे बात क्या साबित हो रही है कि अगर आपके पास एक प्लेन प्लेन का मतलब क्या है टू डायमेंशनल इन रोटेशनल फ्लो है तो आप अगर वेलोसिटी पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हैं या स्ट्रीम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा बोथ इक्वेशन बोथ 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 सेटिस्फाई द लेप्लाशियन इक्वेशन सो आपके पास अगर स्ट्रीम फंक्शन है विच इज जाए या फाई है और दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं पहली कंडीशन इट्स कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा कंडीशन कंडीशन ऑफ रोटेशनैलिटी सेटिस्फाई हो रही है तो आप उस फ्लो को चाहे जाए से डिफाइन करें या फाई से डिफाइन करें विच मीन आप जाए को इस्तेमाल करके वेलोसिटी निकालें यू एन वी या फाई को इस्तेमाल करके यू एन वी निकालें दोनों का आंसर एक ही आएगा आगे चलते हैं लेट्स मूव ऑन नाउ हेयर इट्स अर इट्स इट्स अ कंपेरिजन बिटवीन द लॉसिटी पोटेंशियल फ्राम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव इफ यू सी यू इज रिप्रेजेंटेड बाई डावा फाइव अपॉइंट डावा एक्स एंड वी रिप्रेजेंटेड बाई डावा फाइव अपॉइंट डावा वाई राइट द चेंज इज ऑफ फाइव एज वी मूव फ्राम पॉइंट वन पॉइंट एक्स वाई टू अर नियर बॉय पॉइंट एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई इफ यू रिमेंबर वी अप्लाई द सिमिलर काइंड ऑफ एनालिस और आई वुड से वी अप्लाई द सिमिलर वैल्यूशन प्रीवियसली एज वेल अगर डी एक्स डी सॉरी सॉरी डी फाइव इक्वल्स टू डावा फाइव पॉइंट डावा एक्स डी एक्स इसका मतलब समझ लें दिस डी फाइव इज अ चेंज ऑफ फाइव द वोसिटी पोटेंशियल अलॉन्ग एट टू डिफरेंट पॉइंट पहला पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स वाई है दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई तो अगर आप चेन रूल अप्लाई करते हैं तो यू विल सी डावा फाइव पॉइंट डावा एक्स डी एक्स प्लस डावा फाइव पॉइंट डावा वाई डी वाई दिस रिप्रेजेंट दिस दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ डी फाइव बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स राइट दो डिफरेंट पॉइंट्स कौन से हैं एक है एक्स वाई और एक है एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी एक्स राइट अगर आप गौर करें तो डावा फाइव पॉइंट डावा एक्स किसके बराबर होता है यू के डावा फाइव पॉइंट डावा फाइव वाई बराबर होता है वी के राइट ओके अगर हम ये बात कहते हैं कि एक लाइन जिस पर एक लाइन जिस पर फाइव की वैल्यू कॉन्स्टेंट है जस्ट लाइक द स्ट्रीम लाइन जिस पर जाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती थी फिर रिमेंबर हमने ये बात पहले डिस्कस की थी इसे हम कहते हैं जहाँ स्ट्रीम लाइन्स के ऊपर जाए कॉन्स्टेंट होता है तो वहाँ पे डी जाए जीरो होता है मैं लेट वी विल डिस्कस इट इट अगर डी फाई एक लाइन एक लाइन जिस पर फाइ कॉन्स्टेंट है तो उस पर डी फाई क्या होगा जीरो हो जाएगा दे इज विल बी नो चेंज ऑफ फाई अलॉन्ग दैट लाइन ऑफ कॉन्स्टेंट फाइ राइट मेक सेंस सो अगर आप गौर करें तो अगर आप इस इक्वेशन को यू डी एक्स प्लस वी डी वाई को सॉल्व करें तो दिस equation is equals to zero and when you separate the variables you will see that dy upon dx along phi equals to constant is equals to minus u upon v right now hold on now hold your thought here this expression is really crucial now move to the stream function now you have this old equation the previous equation which we have which we discussed in the previous lectures u equals to dava xi upon dava y v equals to da minus dava xi upon dava x right now again if i want to find the change of dz along a line uh, at diff two different points x y and x plus dx y plus dy so i'll see that this is minus v dx and u dy similarly because we replace dava z upon dava x with minus v and dava z upon dava y with u right now if that line is constant z line so which means dz equals to 0 right this is अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन ये बात पहले हम पढ़ चुके हैं तो यू विल सी अगर दिस इफ यू इक्वेट दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो यू सी दैट डी वाई अपॉन डी एक्स अलॉन्ग जाए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू राइट सो नाउ यू हैव टू डिफरेंट रिलेशन हेयर वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू माइनस यू अपॉन वी एंड हेयर वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू वी अपॉन यू राव नाउ इस इसका मतलब क्या है इस बात का इस बात का मतलब ये है कि आपके पास अगर y dx एक्स इट कुड बी अ फंक्शन जो उसका हम लाइन्स प्लॉट करते हैं और यहाँ पे भी एक फंक्शन है जिसको अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो v अपॉन u आ रहा है इस बात का मतलब ये था कि आपके पास अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन जिसका जो के फंक्शन है x और y का जब हम प्लॉट करते हैं तो उस पर जो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी है वो टेंजेंट होती है बिकॉज यू वी अपॉन यू 
बेसिकली निकल के आ रहा है उसका स्लोप राइट अगर आप गौर करें कि यहाँ पे उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है जिसका स्लोप जो है वो माइन बिकॉज डी वाई पॉइंट डी एक्स स्लोप है राइट डी वाई पॉइंट डी एक्स स्लोप है सो so, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल की तो यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है माइनस यू अपॉन वी और जब हम बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन की तो स्लोप कितना आ रहा है वी अपॉन यू आप गौर करें ये दोनों रिलेशन आपस में एक दूसरे के नेगेटिव रेसी प्रोकल है मीन्स यू अपॉन वी वी अपॉन यू नेगेटिव पॉजिटिव वैन यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर यू विल गेट माइनस वन राइट ये कंडीशन कब होती है जब आपके पास दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों के स्लोप्स आपस उन दोनों उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है माइनस वन के विच मीन्स इक्व पोटेंशियल लाइन्स मीन्स दोज लाइन्स ऑन विच द फाइ इज कॉन्स्टेंट एंड दोज लाइन एंड द स्ट्रीम लाइन जिस पर जाए कॉन्स्टेंट होता है आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मीन्स दे आर परपेंटिकुलर टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ओके लेट मी जस्ट क्लैरिफाई अगेन इन द नेक्स्ट स्लाइड सो यहाँ पे एक बात साबित हो रही है कि अगर हम एक ग्राफ पेपर पर कॉन्स्टेंट फाइ लाइन्स बनाते हैं राइट इफ आई प्लॉट लेट से वी हैव अ फंक्शन फाइ इक्व टू समथिंग फाइ इक्व टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Uh, so now let's consider phi equals to one. So you have an equation which is one equals to sorry x square plus y square equals to one. Now plot it. So you will see a circle, right? A circle is x square plus y square equals to one. Now, अगर इस circle के ऊपर ये circle जो है ये इस इस पूरे circle के ऊपर one है x square plus y square because it's phi constant है, right? So this whole line is this whole circle uh, yeah that circle line circle is called equal potential line right x square plus y square equals to 1 that the, along that whole circle the phi is 1 to us par jab extreme lines cut karengi agar aap ek grid banate hain to you will see that all those lines are intersecting the equal potential line at a 90 degree now let's say let consider this this is a good example now you have a pipe band jisme flow ho raha hai right so this orange lines are representing stream lines These streamlines are basically the flow, which is flow direction. Is which V1 and V2 are the velocities of the flow tangent to the streamlines. Now, its these streamlines are represented by xi. Xi means uh, stream function. Or this her line on top. जाय की वैल्यू कांस्टेंट है विच मीन्स कि यहाँ पे इस पूरी लाइन पर जाय कांस्टेंट होगा इस पूरी लाइन पर जाय कांस्टेंट है एंड द थर्ड वन इस पर भी पूरी लाइन पर जाय कांस्टेंट है नाउ अगर आप इसको आपने इसको प्लॉट कर दिया राइट नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वल पोटेंशियल लाइन वो दोज लाइन विच हैज कॉन्स्टेंट फाइव तो दीज लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग दीज कॉन्स्टेंट जाय लाइन और स्ट्रीम लाइन एट अ नाइन्टी डिग्री हर पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा विच मीन्स के दीज लाइन विच आर परपेंडिकुलर आर 90 डिग्री विद द स्ट्रीम लाइन एंड दैट इज दैट प्रूव दैट इज प्रूवन बाय दिस रिलेशन गॉरट सो आई होप कि यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी नाउ सो आई विल रिपीट अगेन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी इन द इन इन द question answer session so i uh, let because this is really important in understanding and visualizing ke that what are equipotential lines and what are stream lines so i repeat equipotential lines are those lines which has constant phi and stream lines are those lines which has constant xi and these lines are intersecting each other at uh, our angle which is 90 degree so they are orthogonal lines so i hope ye aapko clear ho gaya hoga uh, okay thank you very much